শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো বাসায় থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ আমি হাসনা হেনা খানম প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুয়ারিয়া এজি মডেল একাডেমি দেবিদ্যার কুমিল্লা আজ আমি একাদশ শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায়ের একটি ক্লাস নেব এসো ছবিগুলো লক্ষ্য করি নিশ্চয় বুঝে গেছ আজ তোমাদের পাঠ কি হবে ঠিকই বুঝতে পেরেছ আজ তোমাদের পাঠ হচ্ছে ই গভর্নেন্স শিক্ষার্থীরা এই পাঠ শেষে তোমরা ই গভর্নেন্স কি বলতে পারবে ই গভর্নেন্স এর উদ্দেশ্য সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে ই গভর্নেন্স এর মাধ্যমে জনগণ কি কি সেবা ভোগ করতে পারবে তা বর্ণনা করতে পারবে এসো আমরা জানি ই গভর্নেন্স কি আধুনিক যুগকে বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে দিয়েছে অবারিত সুযোগ জীবনকে করেছে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও গতিশীল ব্যক্তিগত জীবন থেকে সরকার পরিচালনা পর্যন্ত সর্বত্রই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয় বিশেষ করে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভরে শাসন ব্যবস্থায় ই গভর্নেন্স হিসেবে পরিচিত ই গভর্নেন্স অর্থ ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স এর কিছু সমার্থক শব্দ আছে যেমন ডিজিটাল গভর্নেন্স অনলাইন গভর্নেন্স প্রযুক্তি চালিত গভর্নেন্স স্মার্ট গভর্নেন্স ই গভর্নেন্স এর সংজ্ঞা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানো কি ই গভর্নেন্স বলে বিশ্বব্যাংকের মতে ই গভর্নেন্স বলতে সরকারি ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ ব্যবসায়িক পক্ষ এবং সরকারের মধ্যে অন্যান্য বিভাগের মধ্যে যোগাযোগের সক্ষমতাকে বোঝায় ইউনেস্কোর মতে ই গভর্নেন্স হচ্ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সরকারি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে কার্যকর দ্রুততর স্বচ্ছতর করার একটি প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীরা ই গভর্নেন্স এর কিছু উদ্দেশ্য আছে এখন আমরা ই গভর্নেন্স এর উদ্দেশ্য গুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার হল ই গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হল জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার উন্নীতকরণ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি জনজীবনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ঠিকই বুঝতে পেরেছ আজ তোমাদের পাঠ হচ্ছে ই গভর্নেন্স এরপরে আসো উন্নতি উন্নত মানের নাগরিক সেবা ই গভর্নেন্স তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করে তথ্য পাওয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার ই গভর্নেন্স নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করে তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে নাগরিক তথ্য জেনে নিজের অধিকার যেমন ভোগ করতে পারে তেমনি সেই সব প্রতিষ্ঠানের কাজের উপর নজরদারি স্থাপন করে তাদের কাজকে আরো নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ করে তুলতে পারবে এবার আসো ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার সম্পর্কে ই কমার্স এর উন্নয়নে উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়ন সাধন করাই ই গভর্নেন্স এর অন্যতম উদ্দেশ্য ই গভর্নেন্স জনগণকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে সরকার এবং ই কমার্স এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়া দুর্নীতি সুশাসনের পথে একটি বড় বাধা দুর্নীতি নৈতিকতার বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে নীতি ও আইন বিরুদ্ধ আচরণই হল দুর্নীতি ই গভর্নেন্স এর দুর্নীতির সুযোগ অনেক কমে যায় কেননা ই গভর্নেন্স এর ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে এতে করে জনগণ সহজে প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কি কাজ হচ্ছে জানতে পারে এর ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা 
অনিয়ম দুর্নীতি থেকে জনগণ মুক্ত হয়ে যায় এরপর আসো স্বজন প্রীতি প্রতিরোধ ই গভর্নেন্স স্বজন প্রীতি প্রতিরোধ করে ই গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম বিধায় সব তথ্য অনলাইনে থাকে দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনৈতিক নেতারা চায় না ই গভর্নেন্স চালু হোক কারণ এতে তাদের অনৈতিক সুবিধা স্বজন প্রীতি করে লোক নিয়োগ ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে ই গভর্নেন্স এই ধরনের অনৈতিক কাজ বন্ধ করে এরপর আসো সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থেকে কোন কাজ নিয়ম নীতি মেনে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে ই গভর্নেন্সের স্বচ্ছতাকে বড় করে দেখা হয় সরকার কি কি কাজ করছে কেন করছে কোন মূল নীতির উপর সরকার সিদ্ধান্ত বা নীতি প্রণয়ন করছে ই গভর্নেন্স জনগণকে তা জানাতে সাহায্য করে আর এরূপ স্বচ্ছতাই জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে এরপর আসো জবাবদিহিতা ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ই গভর্নেন্স বাস্তবায়িত হলে জনগণ টেলি যোগাযোগ পরিবহন ডাক চিকিৎসা শিক্ষা জন্ম নিবন্ধন জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি সরকারি সেবা সহজেই পাবে জনগণের জীবন মান বাড়বে ই গভর্নেন্স বাস্তবায়িত হলে সরকারের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে দুর্নীতি কমবে সুসম্পর্ক তৈরি করবে ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে শিক্ষার্থী বৃন্দ ই গভর্নেন্সের সেবা সমূহ নিয়ে এবার আলোচনা করব প্রথমেই আসো অফিস ব্যবস্থাপনা ই গভর্নেন্স হলো শাসন কার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুত গতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমে ডিজিটাল যন্ত্র সরঞ্জাম তথা প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো ই গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় কারণ প্রশাসনে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রযুক্তিতে দক্ষ হন অফিস আদালতের কাজগুলো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলে ব্যয় হ্রাস পায় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সেবাগুলো আমরা পেয়ে থাকি তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে কেননা প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বাণিজ্যিক কার্য কার্যক্রমগুলো খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় বিদেশে দেশীয় পণ্যের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হয় ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয় এবার আসো ই টেন্ডার সম্পর্কে জানি ই টেন্ডারিং একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রক্রিয়া যেখানে সম্পূর্ণ দরপত্র প্রক্রিয়া বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে দরপত্র অন্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং জমা দেয়ার কাজ অনলাইনে করা হয় প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে জনগণ ব্যবসা ও অফিস আদালতের কাজ সহজ সহজভাবে করতে পারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজ খুব সহজে ই টেন্ডারের মাধ্যমে পেয়ে থাকে ব্যবসায়ীরা ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে টেন্ডারে অংশগ্রহণ সহ বিভিন্ন কাজে উপকৃত হতে পারে এরপর আসো এরপর আসো শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে নাগরিকগণ অনেক সেবা পেয়ে থাকে ই লার্নিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে তাছাড়া অনলাইনে ভর্তি রেজাল্ট ক্লাস ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে এরপর আসো উন্নতি উন্নত মানের নাগরিক সেবা ই গভর্নেন্স তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করে তথ্য পাওয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার ই গভর্নেন্স নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করে তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে নাগরিক তথ্য জেনে নিজের অধিকার যেমন ভোগ করতে পারে তেমনি চিকিৎসা সেবা বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইলে বা টেলিমেডিসিন সেবার বদলতে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন দেশে নাগরিকগণ হাসপাতালে না এসেও এভাবে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন টেলিমেডিসিন ও টেলিকমিউনিকেশন পদ্ধতিতে কাজকে গতিশীল করতে ই গভর্নেন্সের প্রধান লক্ষ্য হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থাকে সহজ ও গতিশীল করা সকল প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কাজের ক্ষেত্রকে গতিশীল করাই হচ্ছে ই গভর্নেন্সের সেবা প্রদানের মূল লক্ষ্য এরপর আসো শিক্ষার্থীরা এরপর আসো নাগরিক সেবা প্রদান 
ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে জনগণ উন্নত নাগরিক সেবা পেয়ে থাকে খুব সহজেই যে কোনো তথ্য সেবা নাগরিকগণ পেয়ে থাকেন শিক্ষা শিল্প ও ব্যবসা সব ক্ষেত্রেই নাগরিকগণ সুবিধা পান যেমন বিদ্যুৎ বিল দেওয়া ভর্তি রেজাল্ট কর দরপত্র টিকিট কাটা ই লার্নিং সেবা স্বাস্থ্য সেবা মোট কথা ই গভর্নেন্স নাগরিকদের সকল ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে শিক্ষার্থীরা ই গভর্নেন্স এর কিছু উদ্দেশ্য আছে এখন আমরা ই গভর্নেন্স এর উদ্দেশ্য গুলো নিয়ে আলোচনা করব দূরশিক্ষণের ক্ষেত্রে দূরশিক্ষণে নাগরিকগণ সেবা পাওয়া যায় এই গভর্নেন্স এই ই গভর্নেন্স এর মাধ্যমে নাগরিকগণ ঘরে বসে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে কৃষি ক্ষেত্রেও ই গভর্নেন্স অনেক সেবা নাগরিকগণ পাচ্ছে এখন কৃষক প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যবহারের মাধ্যমে সহজে পণ্য বিক্রয় করতে পারছে স্বল্প সময়ে ফলে সময় এবং অর্থ ব্যয় কম হচ্ছে শিক্ষার্থীরা আজকের এই পাঠ থেকে তোমরা জানবে ই গভর্নেন্স কি এর উদ্দেশ্য সমূহ কি এবং এর ই গভর্নেন্স এর মাধ্যমে আমরা কি কি সেবা পেতে পারি আশা করি তোমরা উপকৃত হবে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে ইনবক্স করবে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ